ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم نحمد الله المجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سواه إنه البر العلي ربنا صلى وسلم كل حالة على أحمد الهادي بآله والصحاب والولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد رجونا النسر والفو توحى في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مرد غروالي كل عفري طم وشيطا من بجين سحرين أذهب ونجينا يا قطبنا مرد غروالي ألف لامي من دبور لل حل لا تا نعمل علي فودا دوتا ولي اللان د كابلج ربنا مرنا من نا شرنا كيد ترنم جيوم ناليلي من نبائي ولي اللاند كابليغ ربنا لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وعلموا أمة سيدنا ومولانا محمد أدم الصلاة أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليهم بهمانا آدر وغلنا رنيا ساداتك الفندي دن مار شيشيا كرنادا سوني ستودن فدراشن دي پرسلند وديا يا سيد منشر دنگل ورغل Adabole matu pandida mahatukal, i mahataya rusu gami teyadayu, mahal gami teyadayu makka barawa higal, nallavaraya sahodari sahodari engalay, keralin dagasna engalay, mutalim sahurtukalay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu subhanahu wa taala, namma da yori mechu gudalum, namma da yipiriyalum allam. Awan perintah perdana, orang wali ya soaliha ya amala ay Allahu namil na kabul cieyat. Ayat kena algalak kundne ini tu nte. Ningotu wan ni rnaale, tu villa rahatay. Koranya samayam, adiyatmi geda paraloga jibida menna bishayatil. Insha Allah, olare villa perta, wali ya arivugal, enda yam ninggalu da yam. Hidayah dari orang lelak, pagar dan algi. Insya Allah, nama ke alpa samayam, samsaari cipte. Ia mahataya, vali inde, urus mubarak inde, abhan jatri lelana nama lullah. Kumbol mukhtar dan orang lelana yatur do til, samabe na doa, ini wedil narkan bohu gayma. Adorapa um ini mahataya, Rasul Mubarak ini dah samaban yang guru cik gundul lah. Mahaan abang abang leda, tabarruk, abang abang leda perintah makan, bakshanam, adu mewed abang abang leda nak kaya nol. Adu unde, alpa samayam, Allahu inda dini nak kel kaya nol, padi kaya nol mula, abasaran abang abang leda, semua abang abang mubayo ke perit tegayu. Adu mula am nampu leda, bau di ke makan nol, logo abu. آخر ما آگنا لوگا ہوں بے جائی پی چڑکا ہے نا مکہ صادق کے انڈا دونڈے اللہ توفیق نلگو مارا بٹھا ہمانے پٹا سید کورت دنگل پاپا ورباد سمیم ننگل کو انڈا وبدیش انگلوں دعائے گلوں نصیحت گلوں میں اللہ ہم وڑا رہے بشال ماہی نڑتی تنوں ادن شہشم منشر دنگلوں ننگل اوڑے چلے گائرے انگلوں کے سمساری چھو Ini adalah sudir gama ayat permasalahan ini ada awisnya mundur yang ini kita dorong ni le, ni dan naalum. Utara bahad itu meter itu guna alpa samayam. Allahu inda din, adin, pedikuanum, adu jiwa til pagar tuanum mulla, waliya taufiq Allahu namu kanal gatay. Jiwa itu mana beri yang nade? Allahu subhanahu wa taala dana. Orang vali anu kerahman. Aji ibadat til tanne Ashraful khalqa ya rahmatul lil alamin aya Syiduna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adangal udah ummat til orang member aki tanno yang nade Allahu nalgia vali ya orang anu kerahman. Aa anu kerahte Edu vali yang alam gol gunde alam na alum alam tu tetap berdatan gadi ata vali yang anu kira hamaan eh nada na ayah rabbi yani kum ninggal kum thannad Allah subhanahu wa taala ah alam tetap maha anu kira ham maranam bare Allah hu namu kelia awar kum nilan arti thiru mara awatay yane adi mai yani doa cie gaya beri bishwas iya saman di cedot alam Aban da bau di ke mana log jiwida mana berayi inda de, walare koranya ga ala jiwida ma. Nenda boya alori bakti alori anbado, alori erubado anbado tunno ro wayasu beren, 
അവൻ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു എന്ന് വരാം ഈ ഭൗതികമായ ലോകം ജീവിതം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പരലോക ജീവിതമാണ് ആദ്യ വീടാകുന്ന പരലോക ജീവിതത്തിലെ അവ്വലു മനസിലും പരലോക ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വീടായ കബർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജീവിതം ആ ജീവിതം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ലോകമാണ് കേവലം ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല ഒരായിരം വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല ഒരു കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല ഒരു പതിനായിരം കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല ലക്ഷക്കിന് കോടികളുടെയോ കോടിക്കണക്കിന് കോടികളുടെയോ വർഷമല്ല അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ആർമാദിക്കാനും അടിച്ചു പൊളിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ഉള്ള എല്ലാ വകുപ്പുമായി അള്ളാഹുവാകുന്ന യജമാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ പേടി എന്താണ് നമ്മുടെ ഭയം എന്താണ് നമ്മുടെ പേടി എന്താണ് നമ്മുടെ ഭയം എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരായി ഏതെങ്കിലും ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ പേടി എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പരമാവായ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കബർ എന്താണ് എന്റെ മഷറ എന്താണ് എന്റെ ആഹ്റം എന്താണ് എന്നതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മെ ആഹ്റ ജീവിതം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പേടി എന്റെ ആഹ്റ ജീവിതം എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ഉബിൻ അഷ്മാൻ റലിയല്ലാഹു അൻ വലിയ മഹാനല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിലെ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മൂന്നാം ഖലീഫയായ മഹാനായ സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ഉബിൻ അഷ്മാൻ മഹാനവർകൾ വലിയ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഫിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ബിന അഫാഹു അനുഹു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബായ തങ്ങൾ വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ മഹാനാണ് സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ മകളതാഹുവിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആ മഹദിയവറുകളെ ഹബി മഹാനായ തലയിങ്ങനെ കഴുകി കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പഴാണ് അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് മകളോട് പറയാണ് മോളെ ആബുനയ്യ പൊന്നു മോളെ അബ്ദുല്ലയുടെ പിതാവായ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണേ മോളെ സ്വഹാബിമാരിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബാക്കളിലെ ഞാനുമായി സ്വഭാവം കൊണ്ട് സാദൃശ്യമുള്ള ആള് സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ഇബിനാൻ 
റലിയുള്ളാഹുവനുഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് മോളെ എന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ വലിയ ഗുണങ്ങളെല്ലാം മേളിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബിയാണ് ഭർത്താവായ നിന്റെ ഭർത്താവായ അവരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറണേ ആ സയ്യിദുനാഹു അവിടത്തെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ സുബഹാനല്ലാ അവിടുന്ന് കബറ് കണ്ടാൽ കരയുകയാണ് അവിടുന്ന് കബറ് കണ്ടാൽ കരയുകയാണ് കരയുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതേ താടിയുടെ മുടികളെല്ലാം നനയുന്ന രൂപത്തിൽ താടി രോമങ്ങൾ നനയുന്ന രൂപത്തിൽ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകുമായിരുന്നു മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് തതുക്കുറുൽ ജന്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും ഓർക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും ഓർക്കുന്നതും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ വല്ലാതെ കരയുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ കബറ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ കരയുകയാണല്ലോ എന്തേ അങ്ങനെ കബറ് കാണുമ്പോ വല്ലാതെ കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സയ്യിദുനാഹുവിന്റെ മറുപടി അല്ലയോ സ്വഹാബത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആഹിറത്തിലെ ആദ്യത്തെ വീടാണ് ും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ കബറിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് വരാനിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും എളുപ്പമാണേ മക്കളെ ും രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കില് ആ കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കില് പിന്നീട് വരാനിരിക്കുന്നത് വേദനാജനകമായ ജീവിതമാണ് അത് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കബറ് കാണുമ്പോൾ കരയുന്നത് എന്ന് സയ്യിദുനാഹുനിങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ അതേ ആഹിറമാകുന്ന ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വീടാണ് കബറ് ആ കബറിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ കബറിൽ വിജയിക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ തന്നെ വളരെ അർത്ഥശങ്കിടമില്ലാത്ത വിധം ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ടല്ലോ ഉമ്മിനിങ്ങളെ വലിയ തിരക്കിലാണല്ലേ പള്ളിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സമയമില്ലല്ലേ ഖുർആാനോദാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് ഒന്ന് ഇൽമ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലല്ലേ ഈ തിരക്കുകളെല്ലാം തീരുന്ന ഒരു ദിവസം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വരാനുണ്ട് കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു തിരക്കില്ല പിന്നെ ഓടാനില്ല പിന്നെ ചാടാനില്ല പിന്നെ കളിക്കാനില്ല കബറ് ജീവിതത്തോടുകൂടെ ഓട്ടം അവസാനിക്കുകയാണ് തിരക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ് സുബഹാനുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയില് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഇരുന്നുകൂടാ കുത്തുബയും നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദുമാര് ഒരു ഉപദേശം നടത്താൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ ഓടുകയാണ് എവിടേക്കാണ് ഓടുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ തിരക്കിലാണ് 
വലിയ തിരക്കിലാണ് എന്നാ കരുത എന്തോ വലിയ കച്ചവടം നടക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഓട്ടം കണ്ടാൽ എന്തൊരു ഓട്ടാണ് അവസാനമാണ് പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാക്ക് വരിക അല്ലെ അവസാനം വരും എന്നിട്ടോ ആദ്യം പോകണം സുബാനല്ലാ എന്തൊരു വല്ലാത്ത വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയാണ് ആ തിരക്കുകള് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്ന ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ എങ്ങാനും പിന്തുടർന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ അയാൾക്കൊരു തിരക്കില്ല അയാൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അങ്ങാടിയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുതൂലാത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിടാണ് ബഡായി വിടാണ് കഥ പറയാണ് സുബാനല്ലാ നാളെ നടക്കേണ്ട ക്രിക്കറ്റ് കളിയുടെ ചർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയാപ്പിളയുടെ കൂടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള വസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കോഡ് വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളെ കബർ ജീവിതത്തോടു കൂടെ ഈ ഓട്ടത്തിന് അവസാനമുണ്ട് ആ അവസാനം എന്നാണെന്ന് അറിയൂല ഒരു പക്ഷേ നാളെയോടുകൂടെ ആ ഓട്ടത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോ ആ ഓട്ടമെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കബറില എന്ന് വരാം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഇതേ കർണാടകയിലെ ഉവൈസ് സഫാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് സുബാനല്ലാ ജീവിതം മുഴുവനും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു സഫാഫി ഉസ്താദല്ലേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ബാപ്പ മരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും ആ സുഹൃത്തിന്റെ തലയിലാണ് അതേ സ്വന്തം ഉമ്മ സുഖമില്ല അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിലും ശാരീരികമായ സുഖമില്ല അങ്ങനെ മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യക്കാണെങ്കിൽ അവിടെയും വലിയ പ്രയാസമാണ് വലിയ സുഖമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട ആ യുവാവായ സഖാഫി സുഹൃത്ത് കാജൂറിലെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് സ്വന്തം മക്കളോട് കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ പറയുന്ന ആ സമയമാണല്ലോ ചെറിയ രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സായ മക്കളുണ്ട് ആ സഹോദരനാണ് ഒറൂസിന് വന്നിട്ട് ആ ഒറൂസ് മുബാറക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറൂസിന്റെ ഇടയിൽ മക്ബറ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തളർന്ന് വീഴുന്നു ബൽത്തങ്ങാടിയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിർത്തേണ്ടതില്ല മംഗലാപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെയാണ് മംഗലാപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് വഴിയിൽ വെച്ച് ആ സഖാഫി സുഹൃത്ത് മരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലാഹുവെ ആ സഖാഫിയുടെ കബറ് നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടബാധ്യത എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാ നീ അത് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അതിന്റെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മൊഹീദീൻ സഖാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സുഹൃത്തു ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് ട്രെയിൻ തട്ടിയാണ് മരിക്കുന്നത് അതേ ആലുവയിലാണ് ജോലി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരിക്കടുത്താണ് വീട് ആ വീട്ടിലേക്ക് അവധിക്ക് വരികയാണ് രണ്ടു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളോട് കൂടെ കളിച്ച് തമാശകൾ പറഞ്ഞ് ബാപ്പ പോയി വരാം എന്നും പറഞ്ഞ് ചെറിയ മക്കളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബനവും കൊടുത്ത് ഭാര്യയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണ് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ കേൾക്കുന്ന വാർത്ത സഫാഫി മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം വന്നു പോയി ഈ മക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാമെന്ന് മക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ചേതനയറ്റ ശരീരവുമായി ആംബുലൻസ് അല്ലേ ഓ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ 
ഞാൻ എന്തിനാണ് രണ്ട് സഖാഫികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാനും ഒരു സഖാഫിയാണ് ഞാനും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിന് ഒരു അവസാനമുണ്ട് അത് എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് ഏത് സമയത്താണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം വന്നാൽ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് ആ യാത്ര പോയാൽ നമ്മെ കഫൻ ചെയ്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് നമ്മെ ആളുകൾ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആളുകൾ കൂട്ടമായി പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തീരെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറാത്തവനാണെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വന്നാൽ ഒരുപാട് സമയം ഇരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും നിന്നെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊരു ജനാദ നിസ്കാരം നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാരുമില്ലാത്ത കബറിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു അഥവാ കളിക്കാനുള്ള നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് നൂറ് രൂപ ഒരാൾ കൊടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു മണിക്കൂർ നല്ല കളി കളിക്കാം രാത്രി മുഴുവനും കളിയിലാണ് എന്തൊരു കളിയാണ് സുബഹാൻ അള്ളാ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ മനസ്സില്ല ഉസ്താദുമാര് എത്ര വാല് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാനൊന്നും അങ്ങോട്ട് വരൂല എല്ലാത്തിലും മുമ്പന്തിയില ഏത് വിഷയത്തിലും അയാൾ മുമ്പിലാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കാന് ഓടി നടക്കാന് ചാടാന് ഒക്കെ അയാൾ മുമ്പിലാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ ഒരു മനസ്സുല്ല ഔദുബില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ മലപ്പുറം ജില്ലൻ എടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാള് ഭയങ്കര എല്ലാ വിഷയത്തിലും വളരെ ഇടപെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വളരെ ഉഷാറാണ് ആരെ സഹായിക്കാനും അയാൾ മുമ്പന്തിയിലുണ്ടാവും ഏത് വിഷയത്തിലും അയാൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് പക്ഷേ പള്ളിയിലേക്ക് വരൂല ഉസ്താദുമാര് പല നിലക്കും അയാൾ പറഞ്ഞ് മോനെ നീ ഒന്ന് പള്ളിക്ക് വരണം ഏയ് എന്നെ കിട്ടൂല അതിനെന്നെ വിളിക്കേ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഉപദേശം എന്നോട് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നല്ല ആർമാദിച്ച് നടന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവ പള്ളിയിലേക്ക് കയറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാളുടെ ശരീരം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൗദിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മേൽമുറിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല നീന്തൽ വിദഗ്ധനാണ് അപ്പോഴാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ പല വീടുകളുടെയും മുറ്റത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന തേങ്ങ നല്ല രസമുണ്ടാവും അനേകമായ ലോകം നീ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു സംശയവും യത്തീനായ കാഴ്ച നീ കാണുകയാണ് ഉറപ്പുള്ള കാഴ്ച നീ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഉറപ്പുള്ള കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ ആ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് നിന്നോട് റബ്ബ് ചോദ്യം ചെയ്യുമേ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീർക്ക് റലിയാഹു വിശന്ന് വലഞ്ഞ ശരീരവുമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല അതേ എവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുക അന്വേഷിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് സുദൂര നിന്നൊരാള് കാട് കൂടി കാണുന്നു സുബഹാനല്ലാ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വയറ്റിന്റെ മുകളില് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖുറിയുള്ള നോക്കുകയാ ആരാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സയ്യിദുന അവിടത്തെ വയറ്റത്തും കയറ് വെച്ച് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും വിശന്ന് വലഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയത് ദൂര വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖവുമായി അതാ വരുന്നു ഒരാള് അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ള 
ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് എന്തിനാണ് അബൂബക്കർ തങ്ങളെ ഈ പാതിനാഥി സമയം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ോടും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണ് രണ്ടുപേരും പറയുന്നു നബിയെ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏതാണ് രണ്ട് നേതാക്കള് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതന്മാരായ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് സുബാനുള്ള മൂന്ന് പേരെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത് അവരുടെ വിശപ്പാണ് നമുക്കെവിടെ വിശപ്പ് നമുക്കെവിടെ പ്രയാസം നമുക്കെവിടെ ദുഃഖമെവിടെ ആ സ്വഹാബത്തിനോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അല്ലയോ സ്വഹാബ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കല്ലാണ് വയറ്റത്ത് കെട്ടി വെച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വയറ് നോക്കൂ രണ്ട് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുക രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടി ഹബീബായ തങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നത് സയ്യിദുന അബുൽ ഹൈസം റുതിയല്ലാഹു അനുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അബുൽ ഹൈസം റുതിയല്ലാഹു അനുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു നല്ല ഒരു ആടിനെ അറുത്തിട്ട് അതിന്റെ മാംസമത പാകം ചെയ്തിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മുത്തായ തങ്ങള് കരയാൻ തുടങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങള് തുടങ്ങാതെ മഹാന്മാരായ സ്വാപത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ അതാണ് അതബ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ഉസ്താദുമാരും സയ്യിദന്മാരൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്നാൽ അവിടെ കയറി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങരുത് അത് അതബ് കേടാണ് ആ ഉസ്താദുമാര് അല്ലെങ്കിൽ ആ സയ്യിദന്മാര് ആദ്യം തുടങ്ങട്ടെ എന്നിട്ടേ ഭക്ഷണം നമ്മൾ തുടങ്ങാവൂ അതാണ് അതിന്റെ അതബും ബഹുമാനവും ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കൈയിടുന്നില്ല കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അതാ ഒരു റൊട്ടിയും അതിലല്പം മാംസവും എടുത്ത് വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളതാ ഭക്ഷണവുമായി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു സ്വഹാബത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ് എവിടേക്കാണ് മുത്തായ തങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നത് അതുവരേക്കും വയറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടും ഭക്ഷണം തൊട്ടില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ അബൂബക്കർ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കാത്തത് യാ റസൂലല്ലാ തങ്ങൾ തുടങ്ങാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാനാണ് അവസാനം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടുകാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട്ടുകാരെ നീ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കലൂടെ നടക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഭക്ഷണം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ അല്പം ഭക്ഷണവുമായി നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് ഓടിയത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് ഓ സ്വഹാബാ എന്റെ മക്കളുണ്ട് എന്റെ മകളുണ്ട് ബീവി ഫാത്തിമ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണിയിലാണ് വേദനയിലാണ് ദുഃഖത്തിലാണ് വിഷമത്തിലാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിലിരുന്നപ്പോ എന്റെ മകളുടെ മുഖം എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ മകൾക്ക് ഭക്ഷണവുമായി ഞാൻ പോയതാണ് എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലോ അലഹമില്ല എന്നാലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം 
അള്ളാഹു തന്ന ഈ സുന്ദരമായ ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ ഈ അനുഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് സ്വഹാബങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുമോ അതെ ഉമറേ ഈ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യും കേട്ടോ മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹം അത് വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരാനുണ്ട് അതാണ് ആഹ്റമാകുന്ന ജീവിതം ആ ജീവിതം സുന്ദരമാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മളോട് ആ അനുഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണോ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയണോ അല്ല തന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആഹ്റമാകുന്ന ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജീവിതമാണ് അപ്പലു മനസിലും ഖബറ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതം അവിടെ അങ്ങനെ എങ്ങാനും രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഹ്റം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ എങ്ങാനും പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അനസുബന് മാലിക് അനസുബിന് മാലിക് റലിയാഹുന് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനെ കബറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കബറിന്റെ സമീപത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആളുടെ ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദം പോലും കബറാളിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഖബറ് ജീവിതം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ ഖബറിലെ വിജയമുണ്ട് ആ ഖബറിലെ പരാജയമുണ്ട് എന്താണ് വിജയമെന്നറിയോ ഒരു മയ്യത്തിനെ കബറടക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരികയാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മതങ്ങളുടെ സുന്ദരവും അതെ പ്രശോഭിതവുമായ കാണാൻ അഴകുള്ള മുഞ്ചുള്ള ആ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതാരാണെന്നറിയുമോ അബീബായ തങ്ങളുടെ കാണാൻ അഴകുള്ള കാണാൻ ചന്തമുള്ള മുഖം കാണുമ്പോ അവര് പറയുകയാണ് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമെന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഖബറിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതാരാണെന്നറിയോ അള്ളാഹു മറുപടി പറയാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ ആദ്യത്തെ വീടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഘട്ടമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് 
അബീബായ തങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഹതഭാഗ്യരായി ഞാനും നിങ്ങളും മാറിയാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നല്ല സുഖമുണ്ടാവും രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നത ഇങ്ങനെ നോക്കി കിടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയും സീരിയലും വൃത്തികേടുകളും തോന്നിവാസങ്ങളും കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ നല്ല സുഖമുണ്ടാകും പക്ഷേ ആദ്യത്തെ വീടായ കബറിൽ വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുമ്പോ ഈ അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നത നോക്കിയ കണ്ണുകൊണ്ടാണോ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും നോക്കേണ്ടത് വലിയ ഗൗരവത്തോട് കാണേണ്ട വിഷയമാണ് കുറഞ്ഞ ചെറിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നത കാണുന്നത് ഞാനതാ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല താടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സുമുഖനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോനെ കരയുന്നത് കരച്ചിലിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണില് വാട്സപ്പില് എന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ കുറഞ്ഞ സമയം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് മോനെ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഹുസ്താദേ വൃത്തികേട് മാത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ കുറഞ്ഞ സമയം അതിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹു പൊറത്തു തരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു റബ്ബിനോട് നന്നായി ഖേദിച്ച് മടങ്ങണോ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കരച്ചിൽ വരാനുള്ള കാരണം ആ തെറ്റ് ഓർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ അല്ല അല്ല അതേ ഗ്രൂപ്പില് എന്നെ ആഡ് ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉസ്താദേ അവന്റെ കബറിലെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കും അവന്റെ ആഹ്ര ജീവിതം എന്താകും അത് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്ക് വരുന്നില്ല യോ സഹോദരങ്ങളെ എത്രമാത്രം വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ് അതാ ഹറാമ് കണ്ടിട്ട് വൃത്തികേട് കണ്ടിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുമ്പോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണ്ടേ നമുക്ക് അതിനെ സർവ വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്നും ഹറാമുകളിൽ നിന്നും അനാവശ്യമായ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണേ നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ മരിച്ചവനാണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുമ്പോ നല്ല മനസ്സോടെ പറയാണ് മുഹമ്മദ് ഇത് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളാണ് തങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ാഹു അയാളുടെ കബറങ്ങ് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒറ്റ മറുപടി പറഞ്ഞാ മതി ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാമാരി പറയുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയട്ടെ പറയാതിരിക്കട്ടെ അതൊന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല നമ്മളെ വേജാർ എന്താ എന്റെ റബ്ബാരാണ് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയോ ഉസ്താദ് അറബിയിലല്ലേ ചോദ്യം എനിക്ക് മലയാളെ തിരിയും എനിക്ക് കന്നഡ തിരിയൂ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാ ഒരാള് ചോദിച്ചത് സുബാനുള്ള എനിക്ക് മലയാളെ തിരിയൂ അറബി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മറുപടി പറയാനാ മരിക്കലോടുകൂടെ ഭാഷ മാറി പിന്നെ നമുക്കും ആ ഭാഷ മാത്രമേ തിരിയൂ ആഹുരത്തിലെ ഭാഷ ഏതാണ് ഖുറാനിന്റെ ഭാഷ ഏതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷ ഏതാണ് അള്ളാഹു ആരാണ് നിന്റെ നബി ആരാണ് ചോദിക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ ഇതവിടെ പ്രശ്നമില്ല എന്നാ മഹാന്മാര് പറയണ അവസാന തറ്റ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ വീടിലെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് അള്ളാഹുവേ ആ ഉത്തരത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഈ ചുണ്ടുകൾക്ക് ഈ നാവുകൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോ 
കബറദാ വിശാലമാവുകയാണ് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ആഹ്ര ജീവിതത്തിലെ വീട് പ്രകാശ പൂരിതമാവുകയാണ് എന്തൊരു പ്രകാശമായിരിക്കും വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അതേ അവരോട് പറയാണ് ഉറങ്ങിക്കോ മോനെ ഉറങ്ങിക്കോ നല്ല ഉറക്കേ സുബാനല്ലാ ദുനിയാവില ഉറക്കേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉറങ്ങിയവരാണോ വൃത്തികേടുകൾക്ക് ഒഴിവാക്കി നല്ല നിലക്ക് ഉറങ്ങിയവരാണോ ആ ഉറക്കിൽ നിന്ന് സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു രണ്ടിറക്കത്ത് സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയവനാണോ അവരോട് മലക്ക് പറയും ഉറങ്ങിക്കോ മോനെ ഉറങ്ങിക്കോ ഒരു ബേജാറില്ല നല്ല ഉറക്ക് സുഹാനുള്ള എന്തൊരു സന്തോഷമുള്ള ഉറക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല പ്രയാസമില്ല ദുഃഖമില്ല കബറില് ഞെരുക്കില്ല വേദനകളില്ല ശിക്ഷയില്ല ഒന്നുമില്ല നല്ല ഉറക്ക് ഏതുപോലെയാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത് മഹാത്മാ അഭിപായ തങ്ങൾ പറയാണ് പുതിയ പിള ഉറങ്ങും പോലെ ഉറങ്ങിക്കോ പുതിയ പിള ഉറങ്ങും പോലെ ഉറങ്ങിക്കോ ആ ഉറക്കിന്റെ സുഖം വല്ലാത്ത സുഖാണ് നിങ്ങൾ ആ സുഖം അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പിള സിസ്റ്റം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദ്വീപിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അവിടേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ദ്വീപിൽ പുതിയാപ്പിളയാണ് അവിടെ പുതിയാപ്പിളന്റെ കബർ നോക്കിയിട്ട് പറയും ഇത് പുതിയാപ്പിളന്റെ കബറാണ് സുഹാനല്ലാ നല്ല ഉറക്കുള്ള നല്ല പുതിയാപ്പിളമാരുടെ ഉറക്ക് അതവിടെ പ്രത്യേകമാണ് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു റൂമിൽ രണ്ട് കട്ടില് കണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ രണ്ട് കട്ടില് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അത് പുതിയാപ്പിളക്ക് വെച്ചതാണ് ഖുറാനിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഖുറാനിലുണ്ട് രണ്ട് കട്ടില് വെക്കണം അതേ കുറച്ച് വിവരമുള്ള ആളാണ് എന്റെ ഉസ്താദെ അന്ന് ആയത്തോതണം പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ അയാൾ ആയത്തോതി വല്ലാത്തി ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ ആ പിണക്കത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അവരെ ഉപദേശിക്കലാണ് ഉപദേശിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഉപദേശിക്കണം ഉപദേശം പല രൂപത്തിലാണ് എല്ലാ ഉപദേശം കേട്ടുകൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല ഉപദേശം ചിലർ സ്വീകരിക്കും ചിലർ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് വരും അല്ലെ ഈ ഉപദേശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആറു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വയതും വെറൂസും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ നന്നാവൂല എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇതിലൂടെ കേട്ടിട്ട് ഇതിലൂടെ വിടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അത് ഞാനും സ്വീകരിക്കണം നമ്മളെല്ലാരും സ്വീകരിക്കണം നമ്മളെല്ലാരും വാഴ് കേൾക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും അൽമ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഉപദേശം അത് സ്വീകരിക്കണം ഈ വാഴ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരണം ഈ വാഴ് കേട്ടിട്ട് പോയിട്ട് നാളെ സുബഹ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ ഈ വന്നിരിക്കലും ഈ വാഴ് കേൾക്കലും ഒക്കെ വെറുതെ ആയി പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാത്ത ആളുകളോട് ഖുർആാനിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറിക്കിടക്കണം സുബാനല്ല അല്ല പറയാണ് ഒരു ഭാര്യന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഭർത്താവ് മാറിക്കിടന്നാൽ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്റെ റൂമിൽ കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ കൂടെ വന്ന് കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികമായ ടെൻഷൻ അത്രയും വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പിണക്കം തീരണം രാത്രിയുടെ നിശായ നിശബ്ദതയുടെ നിശായാമങ്ങളിലെ ഞാനും നിങ്ങളും ആ ഒരു സ്വീക ആ ഒരു വഴി സ്വീകരിച്ചിട്ടെ മാറിപ്പോയി കിടന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ രാത്രിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ചുടു ബാഷ്പമുറ്റി എന്ന് വരാം ആരുടെ ചൂടുള്ള ഒരു തുള്ളി തണ്ണിയാണെന്നറിയോ അത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരാണ് അത് നമ്മുടെ മുഖത്തെ കുറ്റിയാൽ അതോടുകൂടെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരമായി അല്ല പറയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ വഴി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അവിടെ നന്നാവും സ്വന്തം റൂമിൽ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പുറത്ത് മാറിക്കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല 
പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോടും സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടും സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല അല്ലെ രണ്ടാൾ രണ്ട് ലോകത്താണ് ഒരാളൊരു മൊബൈൽ ഫോണായിട്ട് ഒരു ലോകത്ത് കടപ്പറയിലെത്തിയാൽ കട്ടിലിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരാൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വേറൊരാൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് മക്കളാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് മൂന്നാളും മൂന്ന് ലോകത്ത് സ്നേഹബന്ധങ്ങള് പരസ്പരം കൈമാറുന്നില്ല ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ല പുതിയ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥയില് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെലവ് ചുരുക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ അല്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നാളത്തെ ചെലവ് എങ്ങനെ ചുരുക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില് ഒരു പുതിയ ജീവിത ക്രമം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം നല്ല ചർച്ചകൾ നടക്കണം ഭാര്യമാരുടെയും ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും ഇടയില് ഒരു ദിവസം നൂറ് രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എഴുപത് രൂപയിലേക്കും അറുപത് രൂപയിലേക്കും ചുരുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പുതിയ ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടത് കാരണം അത്രയും വലിയ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് രാജ്യം തന്നെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവട മേഖലയാണ് ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചൈനയിലേക്ക് ഒരാളും പോകുന്നില്ല ഒരാളും പോകുന്നില്ല ചൈനയുടെ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് ചൈന മാർക്കറ്റ് ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആ വഴികൾ മുഴുവനും അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി എപ്പോൾ അത് തുറക്കുമെന്ന് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തില് സാമ്പത്തികമായ വലിയ അസ്ഥിരാതവസ്ഥ ഈ രാജ്യത്തും ലോകത്തും നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ സൽക്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ സർവ്വ വിഷയത്തിന്റെ പേരിലും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള തിരക്കിലാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഒരു കല്യാണത്തിന് ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഒരു സൽക്കാരത്തിന് പറ്റൂല ഒരു സൽക്കാരത്തിന് ഇട്ട ഡ്രസ്സ് അടുത്ത കല്യാണത്തിന് പറ്റൂല ഒരു പർദ്ദ തന്നെ അടുത്ത കല്യാണത്തിന് പറ്റൂല ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് എനിക്കത് വേണം എനിക്കിത് വേണം എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വലിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേര് ഡ്രസ് കോഡുകളാണ് ഒറ്റ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഡ്രസ് കോഡ് എന്തിനാണ് ഈ ഡ്രസ് കോഡ് സുബാനുള്ള കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് എല്ലാരും കുടുംബക്കാർ മൊത്തം ഒരു മഞ്ഞ ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കളർ കല്യാണത്തിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇടാൻ പറ്റൂല കാരണം ആളുകൾ പറയും അതാ കല്യാണത്തിന് ഇട്ട ഡ്രസ് അല്ലേ അത് അത് അതാണ് ഇപ്പോഴും നീ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് പതിനായിരവും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കുന്ന ചില കുടുംബ കല്യാണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നറിയുമ്പോ വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നേരത്തെ മനുഷ്യർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനമാണ് ഒമ്ര അതിൽ ആർക്കാ തർക്കമുള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഒരു ഒമ്രയുടെ പേരിൽ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വെള്ളം അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം അവിടുത്തെ റൂമ് അവിടത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വിമാന സർവീസുകള് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് വേറെ ഒരു രാജ്യത്തിനും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത വരുമാനം പക്ഷേ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ എന്തിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ നല്ല ചർച്ചകൾ നടക്കണം ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല രണ്ടു പേര് രണ്ട് ലോകത്താണ് അത് വിശാലമായ ഒരു കുടുംബ വിഷയമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല പറയാൻ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ അപ്പൊ ഈ വീട്ടുകാരം പറയാണ് ഉസ്താദെ അഥവാ ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാറിക്കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഈ ഭർത്താവ് എന്താക്കണ്ട താഴെ കിടക്കണ്ട മുകളിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ കട്ടിൽ കൂടെ റൂമിൽ ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇയാളോട് എന്തിനാ ഒരു റൂമിൽ രണ്ട് കട്ടിൽ ഇട്ടത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അത് ഖുറാനിലുണ്ട് ഖുറാനിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് മാറിക്കിടക്കണം അങ്ങനെ മാറിക്കിടക്കുമ്പോ പുതിയാപ്പിളയാണ് പുതിയാപ്പിളക്ക് വലിയ പവറാണല്ലോ അപ്പൊ ആ പുതിയാപ്പിള എന്താ കണ്ട താഴെ കിടക്കണ്ട മുകളിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ചെറിയ കട്ടിൽ ഈ റൂമിൽ ഇട്ടത് സുബാനുള്ളാ അതാണ് പുതിയാപ്പിളന്റെ സ്ഥാനം അത് മാത്രല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ
റമദാനിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നോമ്പ് നോക്കേണ്ട പണിയുണ്ടാവും പുതിയാപ്പിളയ സൽക്കരിക്കുകയാണ് അമ്മായിയുമ്മയും മകളും കൂടിയിട്ട് നല്ല സൽക്കാരാണ് വേറെ ടെൻഷൻ ഇല്ല നമ്മളെ വീട്ടിലേ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആരൊക്കെ നോക്കണോ ഒന്നാമതായി സ്വന്തം പങ്ങളെ നോക്കണം ഭർത്താവിന്റെ പങ്ങളെ നാത്തൂമാരെ നോക്കേണ്ടി വരും സുബാന ഒരു ചെറിയ അനി അനിയത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കുരുത്തം കെട്ടതാണെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിന്റെ കഥ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല സുബാനല്ല അമ്മായിയുമ്മയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസത്തിലായി കഴിയുന്ന എത്ര കുടുംബ വീടുകളുണ്ട് രണ്ടാളും രണ്ട് ഭാഗത്താണ് സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യയും സ്വന്തം മകന്റെ ഉമ്മയും അമ്മായിയുമ്മയും മരുമകളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ണൂരിന് പയ്യന്നൂരിനടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വാത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദെ സ്വന്തമായി വീടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാണ്ട് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറി താമസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നോ അപ്പൊ പറയാണ് ഉസ്താദെ സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ അടുക്കൽ എന്റെ ഭാര്യക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മാന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് വേറെ ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് വേറെ രണ്ടുപേരും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല സ്വന്തമായി എനിക്ക് നല്ല വീടുണ്ട് ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നല്ല അടിപൊളി മനോഹരമായ വീടാണ് പക്ഷെ ആ വീട്ടില് എന്റെ ഭാര്യക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയണില്ല ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവക്കേടോ ഇനി ആരെ സ്വഭാവക്കേടാണോ എന്നോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്രയോ വീടുകൾ അങ്ങനെ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേര് രണ്ട് ലോകത്താണ് പക്ഷേ മുമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ വലിയ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശിഥിലമാകേണ്ടതല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുമിനീങ്ങളെ അപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പുതിയാപ്പിളക്ക് നല്ല സുഖമാണ് നോമ്പ് നോക്കേണ്ട പണിയുണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആ സുഖം നീണ്ടു നിൽക്കും അത്രേ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ അന്ന് അമ്മായും ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കും പെരുന്നാളിന്റെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ ലിസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും അത്രേ സുബാന നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയാപ്പിളന്റെ സുഖാണ് ആ പുതിയാപ്പിളയുടെ ആസ്വാദന സുഖം അത് ഏറ്റവും നമുക്കറിയാൻ കഴിയാത്തിൽ പുതിയാപ്പിള ഉറങ്ങും പോലെ നിന്റെ കബറിൽ നീ ഉറങ്ങിക്കോ മോനെ എന്ന് കബറാളിയോട് മലക്കുകൾ മറുപടി പറയുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് ൂം <laughs> ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുമ്പോ തിരിച്ചറിയാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ എന്നിട്ടതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളെ മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് റതിയുള്ളാഹു അനുഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാം അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ മുനാഫിത്തങ്ങളായ ആളുകളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളെ ഇത് ആരാണ് എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന സമയം അവര് പറയുമത്രേ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് എനിക്കറിയുകയുള്ളൂ ഇത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ 
അതെ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല നീ വായിച്ചിട്ടില്ല നിനക്കതിന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഗുരുതയുടെ വേദികളെ നീ ശിർക്കിന്റെ വേദികളായി ചിത്രീകരിച്ചവനാണ് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകളെ കുഫ്രിയത്തിന്റെ മജിലിസുകളായി ചിത്രീകരിച്ചവനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ആ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവനല്ലടാ നീ പഠിച്ചില്ല നീ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ സമയം ചെലവഴിച്ചില്ല ഇരുമ്പിന്റെ ചുറ്റിക കൊണ്ട് അയാളുടെ മൂക്കിന്റെ സമീപത്ത് അയാളുടെ രണ്ട് ചെവികൾക്കിടയിലൂടെ അയാളുടെ രണ്ട് ചെവികൾക്കിടയിലൂടെ അതാ ഇരുമ്പിന്റെ വലിയ ചുറ്റിക കൊണ്ട് മലക്കുകൾ അടിക്കുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവുകൊണ്ട് ചെവിയുടെ ഇടയിലേക്ക് വലിയ ആണി കൊണ്ട് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സമയം അയാളിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം പുറത്തു വരുമത്രേ ആ ശബ്ദം അതാ കബറിന്റെ പുറത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാരും ജിന്നുകളും അല്ലാത്ത എല്ലാ ജീവികളും കേൾക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി എല്ലാവരും ആ ശബ്ദം കേൾക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ഖബർസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ചില പശുവൊക്കെ പേടിച്ചോടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സുബാൻ അള്ളാഹുബില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഖബറിലെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ശിക്ഷ എങ്ങാനും നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ബോധം കിട്ട് വീണ് പോകുമായിരുന്നു അത്രേ അത്രമാത്രം വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനുള്ള ലോകമാണ് ആദ്യത്തെ വീട് സുഹാനല്ലാ എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അവന്റെ അവന്റെ ഓരോ ഓരോ ഞരമ്പുകളും അവന്റെ കെണിപ്പുകളും അതെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന രൂപത്തിൽ അവനെ കബറി കിടന്നിട്ട് അവനെ ഞെരുക്കി കളയുമെന്ന് പേടിക്കണം മിനിങ്ങളെ ആ കബറ് വല്ലാത്ത ലോകമാണ് ആ കബറിലതാ ഹബീബായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്നഹു മറ്ര ബി ഖബറൈനി യുഅദ്ദിബാനി ഒരു കബറിന്റെ അരികിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയാൻ അപ്പോഴതാ കബറിൽ രണ്ടാളുകൾ വല്ലാത്ത ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് فقال انهما لا يعذبان او صحابا ابن عباس رضي الله عنه പറയുകയാണ് അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങളോട് പറയാണ് സ്വഹാബത്തെ അവർ രണ്ട് പേരും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് وما يعذبان في كبير او نبي اترا ماترا ويدنا جنگ ما يا شكشا ابر قبر الانبو وكان اللا كارن من دان نبي الله من رسول بريان احدهما ادل ورال اندلو فكان لا يستطر من البول موتر مولكن سميت ايال اورت مركاد موتر مولي چبنان അല്ലെങ്കിൽ മറയില്ലാതെ മൂത്രമൊഴിച്ചവനാണ് അതേ മനോഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മനോഹര മനോഹരം ചെയ്യുന്നതിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ അത് നിസ്സാരമായി കണ്ടവനാണ് ബാത്റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് നന്നായി മൂത്രം മുഴുവനായും മുറ്റി എന്ന് പൂർണമായി ഉറപ്പ് വരുത്താതെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരല്ല സഹോദരങ്ങളെ 
ഒന്നായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവാനുള്ള അവസാനത്തെ തുള്ളി വെള്ളവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായി പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരാവൂ നന്നായി മനോഹരിക്കണേ അവനെങ്ങനെ ഇവനെങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിലയിരുത്തലുകൾ നടക്കുകയാണ് പരദൂഷണങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകൾ പറയുകയാണ് ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ അന്യരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നമീമത്ത് പറയുകയാണ് സൂക്ഷിക്കണേ നാവ് അതിനുള്ളതല്ല അന്യന്റെ കുറ്റം പറയാനുള്ളതല്ല അന്യനെ കുറിച്ച് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും വലിയ കളവുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് വേറൊരാളോട് പറയുമ്പോ നല്ല രസമുണ്ടാകും കേട്ടോ പക്ഷേ കബറിൽ ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഓ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങളെ നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയാൽ നീ പറയുന്ന കുറ്റങ്ങൾ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുടെ കുറ്റങ്ങളാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയുമ്പോ നീ രണ്ട് ദിവസം അവധിക്കാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയതെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസവും നീ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരെ അനുജത്തിമാരെ കിട്ടുമ്പോ അവരോട് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും അങ്ങ് വെച്ച് കാട്ടി കാച്ചുകയാണ് വലിയ കളവുകൾ പറയുകയാണ് പരദൂഷണങ്ങൾ പറയുകയാണ് നമീമത്തികൾ പറയുകയാണ് തങ്ങളെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ കബറിലേറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അവർ കാണുകട്ടോ എടുക്കുകയാണ് ഈത്തപ്പനയുടെ പച്ച തണ്ടുകൾ എടുക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് കബറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായി ആ പച്ച തണ്ടുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇബിനെ അബ്ബാസ് റബിയുള്ള പറയാണ് എന്താണ് നബിയെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എന്താണ് നബിയെ അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് രണ്ടുപേരും കബറിൽ വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ആ ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പച്ച തണ്ടുകളെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് നട്ടതാണ് ിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവനില്ലാത്ത പച്ച തണ്ടുകളും പച്ച ഇലകളും ചെല്ലുന്ന ദിക്കറിന്റെ പ്രതിഫലം വരെ കബറിലെത്തുമത്രേ ആ ദിക്കറിന്റെ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് കബറിന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹു ലഘൂകരിക്കുകയാണ് ഓ മുമ്മിനിങ്ങളെ ജീവനില്ലാത്ത ചെടികള് അവര് ചെല്ലുന്ന വിക്രിന്റെ പ്രതിഫലം വരെ കബറിലെത്തുമെങ്കില് വിശ്വാസിയായ ഒരു മുമ്മിന് ഒരു മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഓതുന്ന കുറാൻ ചൊല്ലുന്ന വിക്ര ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അത് കബറിലെത്തുമെന്നുള്ളതില് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പാടി നീട്ടിവച്ച ചില ആളുകള് നരിയാണിക്ക് മുകളിൽ ഫാൻറ്റ് ധരിച്ചവന് വിവരമില്ലാത്ത വിവരക്കേട് വന്ന് വിളിച്ച് വിളമ്പുകയാൻ അതെ ഖുറാൻ ഓതിയാൽ ഖബറിൽ ലഭിക്കൂല പോലും വിക്രു ചൊല്ലിയാൽ ഖബറിൽ ലഭിക്കൂല പോലും സുബാനല്ലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഖബറിൽ ലഭിക്കൂല പോലും ഖുറാൻ ഓതേണ്ടതിന് പകരാ പത്രം വായിക്കണമെന്ന് വിടുവായുത്വം വിടുകയാണ് എത്രമാത്രം നശിച്ചു പോയ അതെ ചില കോലങ്ങളാണ് വലിയ താടി വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഹരിയാണിക്ക് മുകളിൽ ഫാന്റ് ധരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യോ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈമാനികമായ വിശ്വാസമാണ് ജീവനില്ലാത്ത ഇലകൾ ചെല്ലുന്ന ദിക്കറിന്റെ പ്രതിഫലം വരെ കബറിലെത്തുമെന്നാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതെങ്കില് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഓതുന്ന ഖുർആൻ കബറിലെത്തൂല പോലും സുബഹാനം 
ചെയ്യലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് എഴുപതിനായിരം ദിക്കർ നമ്മൾ ചൊല്ലണം അതിനേക്കാളും വലുതാണ് ഒരു ലക്ഷം കൊലുഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഉപ്പ എന്റെ ബാപ്പ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി ഉസ്താദെ ഇപ്പൊ ഓതാൻ പറ്റുമോ ഓതാം എപ്പോഴും ഓതാം നമ്മുടെ ബാപ്പക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മക്കും നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ച ആരുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം അത് ഒരു ലക്ഷം അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്യലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഖബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ വീട് ആ വീടിൽ രക്ഷപ്പെടണോ നമീമത്ത് പറയണ്ട അന്യരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കണ്ട അതുപോലെ ഖുർആാനിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് ഒരു പരിഗണനയും കൊടുക്കുന്നില്ല ഖുർആാനിന് അബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വല്ലാത്ത ഒരു വേദനാജനകമായ ഒരു കാഴ്ച ഇസ്രാജിന്റെ യാത്രയിൽ ഞാൻ കണ്ടു കബറിലതാ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹം ജനങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് അവരതാ അവരുടെ തല ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയാണ് ആരാണ് അവരെന്നറിയോ ഖുറാനിനെ പരിഗണിക്കാത്തവനാണ് ലഭിച്ചവനാണ് അതിനെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല സമയമായ സമയം മുഴുവനും മൊബൈലാണ് യൂട്യൂബ് ആണ് വാട്സപ്പ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണ് ഒരു ഒരു ജുസ് പോലും ഒരു ദിവസം ഖുർആാനിന്റെ മുന്നിലിരിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ലല്ലോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഗൾഫിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരനാ പക്ഷേ ഇന്ന് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്നറിയോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നീ തിരിച്ചു തരണേ റബ്ബേ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കമ്പനി അയാളെ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല നിന്റെ കണ്ണ് കാണാനില്ലല്ലോ ടിക്കറ്റും എടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ഇന്ന് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് കരയാണ് അള്ളാ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി ഒന്ന് എന്തിനാണറിയോ ഉമ്മയെ കാണാനല്ല ഉപ്പയെ കാണാനല്ല ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യയുടെ കൂടെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാനല്ല സുബഹാനല്ലാ ബൈക്കിന്റെ മുകളിലൂടെ ചെത്തി നടക്കാനല്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനല്ല കൊടൈക്കനാലിലേക്കും ഊട്ടിയിലേക്കും മൈസൂരിലേക്കും പോവാനല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് മുമ്മിനീങ്ങളെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷ ജീവിതം അള്ളാ നീ എനിക്ക് നല്ല കണ്ണ് തന്നിരുന്നല്ലോ അള്ളാ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്ന് പൂർണമായി നോക്കിയോതാൻ എന്റെ കണ്ണിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാ നീയങ്ങാനും എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി തിരുത്തി തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്ന് നോക്കി ഓതട്ടെ റബ്ബേ പേടിക്കണം മുങ്ങിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു തന്ന ഈ കണ്ണുണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിയെങ്ങാനും അല്ല തിരിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞ അന്നറിയും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ വില കണ്ണില്ലാത്തവനെ കണ്ണിന്റെ വിലയറിയൂ 
ഉമ്മയില്ലാത്തവനെ ഉമ്മയുടെ വില അറിയോ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മ എന്ന് നീട്ടി വിളിക്കുമ്പോ വിളി കേൾക്കാൻ ഒരു ഉമ്മ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാ മോനെ ിയുണ്ട് ആ വിളിക്കുന്നൊരു ഭംഗിയാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മമാരുടെ ഖബറ് നീ സ്വർഗമാക്കണേ റബ്ബേ ആ ഉമ്മ മരിച്ചാല് ഉമ്മയുടെ വിലയറിയൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതേ നമ്മുടെ സുന്ദരമായ കണ്ണ് ഈ കണ്ണിന്റെ കണ്ണ് കണ്ണു പോയാൽ അപ്പോഴാണ് കണ്ണിന്റെ വിലയറിയുക നല്ല മനോഹരമായ വീട് സൗകര്യങ്ങള് ഭാര്യ മക്കള് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വീട്ടിന്റെ മുന്നിലേക്കൊരു യാചകൻ വരികയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണം വീട്ടുകാരനോട് ഇയാള് പറയാ എത്ര നല്ല സൗകര്യം അല്ല തന്നു നല്ല വീട് എന്തൊരു ഭംഗിയുണ്ട് വീടിന്റെ മുന്നിൽ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു വാഹനം ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലേ നല്ല ഭാര്യ ചന്തമുള്ള മക്കള് സൗകര്യമുള്ള വീട് ഗാർഡൻ സിസ്റ്റങ്ങള് അല്ലെ ഒരാള് ദുനിയാവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതൊക്കെയാണല്ലോ നല്ല വീട് നല്ല സൗകര്യം കാറ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സുഹാനല്ലാബിന് അബ്ദുള്ള മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഒരാക്ക് ആ കൂട്ടുകാരിൽ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരന്റെ അവസ്ഥ അയാളോട് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല സംഖ്യകളിട്ട് സഹായിക്കണം അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം അള്ളാഹു ഹാസുലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകട്ടെ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരിൽ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ അയാള് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം ഏയ് ഞാൻ വരൂല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണിക്ക് പോയിക്കോളി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കിട്ടൂല രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ എടുക്കലേക്ക് പോയി അയാള് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഞങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം ഞാൻ വരാം ഒരു പരിധിവരെ വരും വന്നാ പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവൂല എന്നെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും സുബാനല്ലാ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ എടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അയാളോട് പറയാണ് ഞാനൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണോ ഞാൻ വരാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം എന്റെ കൂടെ എവിടെ നീ പോകുന്നു അവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ വരാൻ തയ്യാറാണ് സുബാനല്ല ഏതാ നല്ല കൂട്ടുകാരൻ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനാണോ രണ്ട് കൂട്ടുകാരനാണോ അതല്ല മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനാണോ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനാണ് കാരണം രണ്ടാളെ നമുക്ക് കിട്ടണില്ല മൂന്നാമത്തെ ആളെ കൂടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ മഹാനായ ഒന്ന് പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് നിന്റെ സമ്പത്താണ് മോനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീടില്ല കാറില്ല സൗകര്യമില്ല സമ്പത്തില്ല ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമ്മുടെ കൂടെ അവര് വരൂല സുഹാനല്ലാ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ അഹുലുഹു നിന്റെ കുടുംബക്കാരാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ നിന്റെ കബറ് വരെ വരികയാണ് കബറിൽ അങ്ങ് ഇറക്കി വച്ചാൽ പിന്നെ അവര് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല അവിടെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് ഉപയോഗിയുള്ള പറയാണ് അവന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് നിസ്കാരമാണ് നോമ്പാണ് സ്വതക്കയാണ് ഖുറാൻ പാരായണമാണ് ദിഖുറാണ് സ്വലാത്താണ് അയൽവാസിയോട് നന്ദി പെരുമാറിയതാണ് വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നതാണ് ഉമ്മയെ ബാപ്പയെ ബഹുമാനിച്ചതാണ് ആദരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതല്ല നമ്മുടെ 
കൂടെ തന്നെയുണ്ട് കബറിലേക്കുണ്ട് മഷറയിലേക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കുറെ പണമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ യാചകം വന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണേ അപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് മോനെ നിനക്കല്ലാകു തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ ആ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ എന്റെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം ഈ വീട് കാറെ സൗകര്യം എല്ലാം നിനക്കാണ് മോനെ എന്താണ് ഈ യാചകൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇയാൾക്കില്ലാത്ത വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ് എനിക്കല്ല തന്നത് അപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് മോനെ നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണ് എനിക്ക് തരുമോ ആ കണ്ണ് എനിക്ക് തന്നാൽ പകരമായി എൻ്റെ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ഞാൻ തരാം എനിക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവാകുന്ന യജമാനായ റബ്ബ് തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളല്ലേ ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യണോ ആ നന്ദി ചെയ്തെന്ന നന്ദി ചെയ്യുന്ന നന്ദി ഖുറാനിലേക്ക് നോക്കലാണ് വാട്സപ്പിലേക്ക് നോക്കി സമയം കളയലല്ല ആ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്ന് ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കണം എന്ന് ഒന്ന് ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ വീടാകുന്ന കബറിൽ നിന്ന് നമ്മളതാ യാത്ര പോയാൽ അതൊരു പക്ഷേ നാളെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കബറിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിട്ട് ഒരു കാലപരിധി വരെ കബറിൽ കിടന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിലേക്കാണ് അതാണ് മഷറാ ഒരു ചാൺ മുകളിൽ സൂര്യനാണ് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചെമ്പിന്റെ പ്രതലമാണ് അതേ വെള്ളത്തിൽ വേർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണ് ചെയ്തു പോയ ദോഷത്തിന്റെ കാരണമായി എല്ലാവരും നഫ്സി നഫ്സി ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം വരുന്ന അമ്പിയാക്കളും നഫ്സി നഫ്സി അപ്പോഴെല്ലാം പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട് മണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാനബി മൗതി നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നോ രത്തോരാണന്റെ വാരീതി ൗലിൻപാനവും നൽകണേ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണ് നറിയാം തങ്ങളെ കൈപീടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്വാലാത്തു ഒന്നാം കബറ് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴും അവിടെയും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയായി വന്നത് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ള സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാണ് 
ആഹിറത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വീട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അവിടെയും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ മുമ്മിനിയുടെ സുന്ദരമായ വായയിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി അല്ല എനിക്ക് തന്നത് ഫാത്തിന്റെ അവസാന സമയം എന്റെ തുപ്പ് നീര് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തുപ്പ് നീരുമായി ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് വേറൊരു ഭാര്യമാർക്കും അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഞാനതാ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തങ്ങളുടെ വായൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു മുഖമൊന്ന് തടവി വെള്ളം കൊണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ആയിഷ ഇന്നലിൽ മൗതി സക്കറാത് ഇന്നലിൽ മൗതി സക്കറാത് മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് മോളെ ആയിഷ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ വേദന കൂടി ഞാൻ ഏറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവസാന സമയത്തും നമ്മെ ഓർത്ത നേതാവല്ലേ മുത്തു റസൂലു ആ തങ്ങളുടെ ഷഫാഴത്ത് നാളെ മഷറയിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആ മഷറയില് ആ ഷഫാഴത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകള് ആ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ സമീപത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മലക്കുകൾ ആട്ടിയോടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആ കിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ മിനിങ്ങളെ ആ മഷറയിലെത്തിയാൽ അവിടത്തെ വിചാരണകൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ വിചാരണ എന്താണെന്നറിയോ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് നിസ്കരിക്കാതെ നടക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥാനവുമില്ല വേറൊരു വിവാദത്ത് പോലെയല്ല നിസ്കാരം കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്ത് നേരങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിളി കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമല്ല റബ്ബിന്റെ വിളി കൃത്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളി കൃത്യമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണേ അവസാന സമയം പറയാണ് ചുണ്ടിങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെവിയെടുത്തിട്ട് മുത്തു റസൂലുള്ളി തങ്ങളുടെ ചുണ്ടിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചു അപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമല്ലേ വഫാത്തിന്റെ അവസാന സമയം അതാ അള്ളാന്റെ റസൂല് സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഓ സ്വഹാബ അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഷഫാഴത്ത് ലഭിക്കണോ അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കണോ തിരക്കാണ് ബിസിനസ് ആണ് കച്ചവടമാണ് എങ്കിലും ഒരു ദുവാ നടത്താം അള്ളഹാനോട് ആ കച്ചവടം അള്ളാഹു കുറച്ചു തരട്ടെ അല്ലെ നിസ്കരിക്കാൻ എന്താ തടസ്സം എന്റെ കച്ചവടം അവിടെ ഭയങ്കരമായ ആളുകൾ വന്നിരുന്നു നല്ല കച്ചവടം പൊടി പിടിക്കുന്ന സമയ അപ്പൊ ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ എന്റെ കച്ചവടം അവിടെ നടക്കൂലല്ലോ അത് വിചാരിച്ചാട്ട് ഞാൻ കള്ളിയിലേക്ക് പോവാതിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് ദാ ചെയ്ത അള്ളാഹുവേ എങ്കിൽ അള്ളാഹ് നിന്റെ കച്ചവടം കുറച്ച് തരട്ടെ ഉസ്താദ് അത് പറയല്ലേ സുഹാനല്ലാ പിന്നെന്താ വഴി നല്ല ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ആലോചിക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ലാഹല്ലാഫില്ലിസ്ലാമി ലിമൻ തറക്ക സ്വലാ
ഒമറുബിനിൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ല നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നവനാണോ അവനിക്ക് ദീനിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് മല്ലം യുസല്ലി ഫഹുവ കാഫിറു നിസ്കരിക്കാത്തവൻ അവിശ്വാസിയാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന അവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാഫിറിന്റെ സ്ഥാനം മാത്രമേ അവനിക്ക് അള്ളാന്റെ ദീനിലുള്ളൂ ഒരു പരിഗണനയും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ അയാൾക്ക് ലഭിക്കൂല മഹാനായ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല എത്ര വലിയ പണക്കാരനായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ പെങ്ങളെ എന്ത് വിഷയത്തിന്റെ പേരിലായാലും നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ദിവസത്തിന്റെ പേരിലായാലും അള്ളാനെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വകുപ്പില്ല കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്ന എത്ര പുതുനാട്ടിമാരുണ്ട് പുതുനാരിമാരുണ്ട് പെങ്ങളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരമായ ദിവസം അള്ളാനെ നീ ഓർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ള നിന്നെയും ഓർക്കൂല ഔദുബില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ദിവസമാണ് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തൊരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു പെങ്ങളെ കല്യാണ സമയം നല്ല തകൃതിയായി കല്യാണം പൊടിപടിക്കുന്ന സമയം നല്ല ഉച്ച സമയം അപ്പോൾ പുതിയ പെണ്ണിനെ കാണാനില്ല ആകെ ബേജാറായി ആർക്കാ ബേജാറുണ്ടാതിരിക്ക കല്യാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പുതിയ പെണ്ണിനെ കാണാതിരുന്നാൽ ബേജാറാവാതിരിക്കോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എത്ര എത്ര ആളുകളെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ആരുടെയൊക്കെയോ കൂടെ ഓടിപ്പോവുകയാണ് ഔദുബില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത് വലിയൊരു ലോകാണ് വലിയൊരു വിഷയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകളും മറ്റു സിസ്റ്റങ്ങളും ആ വലിയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ പെണ്ണിനെ കാണാനില്ല ആകെ ബേജാറായി വിഷമായി എവിടെ അപ്പോഴാണതാ ഒരു റൂം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് റൂമങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി അണിഞ്ഞ പെണ്ണ് അതേ അതേ കല്യാണത്തിന്റെ പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ച പെണ്ണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ദിവസം അള്ളാ എനിക്ക് റബ്ബ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നല്ലോ എത്ര എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് വിവാഹ പ്രായം എത്തിയ പെൺമക്കളാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോവാൻ കഴിയാതെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളില് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി വേദനയോടെ കഴിയുന്ന പെങ്ങന്മാരില്ലേ അവരെ ഓർക്കണേ മക്കളെ സഹോദരി എനിക്കല്ലാഹു നല്ല ജീവിതം തന്നല്ലോ ഈ സുന്ദരമായ ദിവസം ഞാൻ ആദ്യമായി ഞാൻ ഓർക്കേണ്ടത് എന്റെ റബ്ബിനെയാണ് അതെ ആരും കാണാതെ റൂമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലെ വിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പെങ്ങളെയാണ് കണ്ടത് ആദ്യമായി പൊതുമണവാളനായി റൂമിലേക്കങ്ങ് പ്രവേശിച്ചപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി റലി അള്ളാഹുവന അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അഴിമാദത്തിലായിരുന്നുവല്ലോ ഫാത്തിമ ബീബി റലി അള്ളാഹുവന്നെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നാണ് ഓ അലിയാരി തങ്ങളേ എനിക്കല്ലാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം തന്നല്ലോ ഈ സുന്ദരമായ ദിവസം അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ കൃത്യമായി ഓരോ ഭക്തികളിലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ സമയം ചെലവഴിക്കണേ ഒരു സുജൂതിന്റെ വിലയങ്ങാനും നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ സുജൂതിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു ഒരറ്റ ഒരു സുജൂതിന്റെ വിലയങ്ങാനും നമ്മൾ അതിന്റെ ഗുണവും അതിന്റെ പവിത്രതയും അതിന്റെ മഹത്വവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ മുമ്മിനിങ്ങളെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും 
വലിയ ആബിദായ വലിയ അതേ മലക്കുകളുടെ ഗുരുനാഥനായിരുന്ന ഇബിലീസ്ലാനത്തുള്ള പിഴച്ചു പോയത് ഒരു സുജൂത് ചെയ്യാത്ത കാരണത്തിലല്ലേ ആ സുജൂതിന്റെ വില എത്രയാണ് ആ സുജൂത് എങ്ങാനും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇബിലീസിനുണ്ടാകുന്ന വില എത്ര വലിയ വിലയാണ് ആ വിലയെങ്ങാനും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിതം ആലും കാലം മുഴുവനൊന്നും സുജൂതിൽ കിടക്കണ്ട നമ്മൾ ആരും അതിന് കിടക്കണ്ട കേട്ടോ ആരും അതിന് സമയം ചെലവഴിക്കണ്ട പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചു വക്ത് നേരം കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അതിനുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതം ആഹ്രത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയണോ റബ്ബേ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ പക്ഷെ പൂർണ്ണമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹ്ലായ ഫതലുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹ്ലായ ഫതലുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നിസ്കാരം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാന സമയം ഒരു സലാം പറയും മദീനത്തു റസൂലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട് ആ സലാം അതിനു വേണ്ടിയാ അവസാനം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ തങ്ങളാണ് അമലുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരാം അമലുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് വരാം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ റബ്ബാണ് പക്ഷേ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു അമലുണ്ട് ഏതാണ് ആ അമലെന്നറിയോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ് സലാമാണ് അത് റബ്ബ് തട്ടിക്കളയൂല അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു സലാം പറച്ചിലുണ്ട് വിശ്രമിക്കുന്ന നേതാവേ തങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സലാം അള്ളാഹുവേ ആ സലാമിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നിസ്കാരങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സലാഹു നമ്മുടെ അമലുകളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ പറയട്ടെ മുഗ്മിനിങ്ങളെ വിചാരണ നടക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കപ്പെടുകയാണ് മുഗ്മിനായി മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊന്നും പുറത്തു തരാതെ നരകത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹു നരകാവകാശികളെ കോരിയെടുക്കുമത്രേ എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി അള്ളാഹു നരകത്തിൽ കടക്കാതെയുള്ള സ്വർഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഒരു കാലം നരകത്തിലെ ശിക്ഷാവധി കാലാവധി കഴിയുമ്പോ മുമ്മിനായി മരിച്ച ആളെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മുതുകത്ത് ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാകുമത്രേ നരകത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളാണ് അജ്ജിന് പോയാല് കയ്യിലൊരു വള കൊടുക്കുന്ന മാതിരി മുതുകത്തൊരാള് ഒരു 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 അടയാളം വെക്കും ഇയാള് നരകത്തുനിന്ന് വന്ന ആളാണ് 
അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയാണ് നരകാവകാശികളിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന ആളുകൾ അള്ളഹാനോട് ആവരാതി പറയും അത്രേ റബ്ബേ ഈ അടയാളവുമായി ഞങ്ങൾ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ല നാണക്കേടുണ്ട് വേദനയുണ്ട് ആ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ആ സ്വർഗാവകാശികളുടെ ആ വലിയ അഭ്യർത്ഥന അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ അവസാനം എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയുന്നു ആ സ്വർഗത്തിൽ പോലും പോരുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പോലും പെടാൻ കഴിയാത്തൊരു വിഭാഗമുണ്ട് പോരുന്നതിലും പെടാൻ കഴിയില്ല ഖാലിദീന ഫിഹ അവര് നരകത്തിൽ ശാശ്വതന്മാരാണ് അവരാരാണെന്നറിയോ മിനിങ്ങളെ പല ഹദീസുകളിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ലാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് ആ കോരുന്നതിലും പെടൂല അവര് ഖാലിദീന ഫിയ അവര് നരകത്തിൽ ശാശ്വതന്മാരാണ് ആരാണെന്നറിയോ ആ കോരുന്ന വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയോ വമിമ്മൻ ലാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ മുത്തഷബിഹാതി മിനൻ നിസായി ബിറിജാൽ വൽ മുത്തഷബിഹീന മിനൽ റിജാലി ബിൻ നിസായി സ്ത്രീകളോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന പുരുഷൻ പുരുഷനോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന സ്ത്രീ അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലാന ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഉസ്താദെ എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് നല്ല ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കണക്കിലെടുക്കണം ലാൻ റസൂൽ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷനുണ്ടല്ലോ അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെങ്ങളെ ജീൻസ് വേണ്ടാണോ നിന്റെ പർദ്ദയുടെ ഉള്ളിൽ നീട്ടിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷിക്കണേ പെങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ആലോചിക്കണേ ആ മക്കൾ നാളെ മഷറയിൽ വന്നിട്ട് പറയും അല്ലാ ഞാനല്ല റബ്ബേ ഉത്തരവാദി എന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് നിസ്കരിച്ച് നോമ്പെടുത്ത് ചൊല്ലി ഖുർആനോദി സ്വതക്ക ചെയ്ത് കഥ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയ ബാപ്പയാണ് ഉമ്മയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നിട്ട് മക്കളതാ അവരുടെ തലക്ക് മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് അട്ടഹസിക്കും അത്രേ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഓ പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ ആണുങ്ങള് പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങള് ആണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ട ആണ് ആണിന്റെ വസ്ത്രം പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചാ മതി അത് സുബാനുള്ള പുതിയ ഫാഷനാണ് തണ്ടങ്കാലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫാന്റ് ജീൻസ് ഫാന്റ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ഫാന്റ് പല പേരിലും അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞെരിയാണി ഭാഗം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പുരുഷന്മാർ ധരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെരുപ്പ് ധരിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ചെരുപ്പ് അപ്പൊ ഉസ്താദെ ചെരുപ്പല്ലേ അതും പ്രശ്നമാണോ ആണ് മക്കളെ ആണ് ആണ് സാരമായ കാര്യമല്ല ആയിഷബിഹുവനുഹയോട് അതേ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ ആരാണ് ആയിഷബിഹുവന മുത്തായ തങ്ങളെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വലിയ മഹതിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഒമർ അലിയുള്ളാഹു അനുഹു അവർക്കെതിരിൽ വരെ ഫത്വ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള മഹതിയാണ് ബീവി ആയിഷ ോട് വന്ന് പറയാണ് ഇന്നൊരു പെണ്ണുണ്ട് പെണ് 
നിങ്ങളെ ഒരു പെണ്ണാണ് അതേ ഒരു ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ മുല്ല അലിയുൽ ഹാദീസിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാര് ധരിക്കും പോലെയുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് ധരിച്ച പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിധി എന്താണ് എന്നാണ് ആയിഷ റലി അള്ളാഹുനയോട് ചോദിക്കുന്നത് ആയിഷ ബേബി റലി അള്ളാഹുന പറയാണ് ലാന റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം അൽ മുത്തറജിനി പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് അതെ പുരുഷന്മാരുടെ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓ പെങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചാ മതി പുരുഷന്റെ ചെരുപ്പ് നീ ധരിക്കാൻ പോകണ്ട ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് നീ പുതിയ പിളയായി ഇറങ്ങുമ്പോ നീ പെണ്ണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് ധരിക്കണ്ട നീ പുരുഷന്മാര് ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് ധരിച്ചാ മതി വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അള്ളാന്റെ അതീൻ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വരയുടെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കാൻ ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല വലിയ ധിക്കാരത്തോടെ നമ്മളെങ്ങാനും ആ വര കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരിമാനില്ലാതെ ചത്തു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് സയ്യിദുന ുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും വാക്കുകൾക്ക് വില കൊടുക്കാത്ത ഒരു സമുദായം എന്റെ സമുദായത്തില് പിന്നീട് വരുമെന്ന് ആലിമീങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു വിലയില്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു വിലയില്ല അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണയാവണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ ഈ മാനോടുകൂടെ വിട പറയണം അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാന്റെ ലാനത്ത് ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മഹാന്മാര് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് അയാള് വിദൂരത്താണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം ഒരു കോരിയെടുക്കലുണ്ട് ആ കോരിയെടുക്കുന്നതിൽ പോലും ഈ ലാനത്ത് ലഭിച്ച ആളുകൾ പ്രവേശിക്കൂല ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ എന്താന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അവസാനം ഖാലിദീന ഫിഹ ആ നരകത്തിൽ ശാശ്വതന്മാരായി കിടക്കും അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് അവസാനമായി നമ്മുടെ ആഹര ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹുവേ വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അള്ളാ കറുത്തു പോയൊരു കൽവം കൊണ്ടിവർ വന്നീരാ പാപാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണേ സീതി അസ്വാലാത്തു അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുറെ ദിവസായി തുടർച്ചയായ വയലായത് കൊണ്ട് ഞാനും വലിയ ക്ഷീണിതനാണ് അള്ളാഹു നല്ല നിലക്ക് ദീന് പറയാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കണം തങ്ങൾ വരാനായി ഇൻഷാല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വർഗം അതാണ് നമ്മുടെ ആഹ്രത്തിലെ പ്രതീക്ഷ ആ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കിടക്കണം ഇനി നമ്മളൊന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം
മഹാന്മാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ആകുന്ന ലോകം മുത്തായ തങ്ങളുടെ ഏത് ഉറുദുവിലുള്ള ഗാനവും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം ബുലാന ഹബീബായ തങ്ങളുടെ എത്രയെത്ര മധുരമായ മനോഹരമായ ഉറുദുവിലുള്ള ഗീതമാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം വരികളുണ്ട് ആ വരികളെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധുരമാർന്ന ഗീതങ്ങളാണല്ലോ അത് രചിച്ചത് മഹാനായ അഹമ്മദ് റസാ ഖാൻ ബറേൽവി തങ്ങളാണ് ആ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം എന്താണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ആ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം ആ സ്വർഗത്തിലെ ഹബീബായ തങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി കൂട്ടണേ അള്ളാ സ്വഹാബത്തെ ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണല്ലോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം എന്താണ് ായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കലാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണോ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയണോ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് കണ്ടത് കോഴിക്കോട് ടൗണില് റിക്ഷയോടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ാണ് അയാളുടെ ജോലി പക്ഷെ എല്ലാ സമയവും സ്വലാത്തിലാണ് ജീവിത മാർഗമായി റിക്ഷ ഓടിക്കുകയാണ് കൃത്യമായി അഞ്ചു ഭക്ത നിസ്കാര സമയമാകുമ്പോ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് നിസ്കരിക്കും ഒരു ദിവസം എന്നോട് വന്ന് പറയാണ് ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണോ മുത്തായ തങ്ങളുടെ മതുഹ ചെല്ലാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ച ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല നിസ്കാരത്തയമ്പുള്ള വൃക്ഷയോടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് മിനിങ്ങളെ കയ്യിലൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും ഉസ്താദെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റിക്ഷയുമായി ഇറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒരു അയ്യായിരം സ്വലാത്തെങ്കിലും ഞാൻ ചൊല്ലാത്ത ദിവസമില്ല സുഹാനല്ലാ അങ്ങനെ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം അതാ ഞാൻ ഉസ്താദെ മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണടാ കണ്ടത് ഒന്നെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുവോ 
അപ്പോഴാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് അതാ കുറെ ആളുകൾ ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു മഞ്ചക്കിന്റെ മുകളിലാണ് അതിന്റെ വിരികളെല്ലാം മുഴുവനും താഴ്ത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വിശാലമായ മരുഭൂമിയിലൂടെ ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു അതാ ചുമന്നിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഞാൻ ആരോ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുത്തു റസൂലുള്ള പോകുന്നുണ്ട് ാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ആരോ വിളിച്ചു പോകുന്നു പറയുന്നു അതാ റസൂലുള്ള പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നിന്നില്ല ഉസ്താദെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് ായി തങ്ങളെ ചുവന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന അതിന്റെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോ ഞാനൊന്നറിയാതെ വിളിച്ചു പോയി അപ്പോഴതാ ഉസ്താദെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ കണ്ടു അതിന്റെ വിരികളൊന്ന് നീക്കി ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടു വല്ലാത്ത കാഴ്ചയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കും നീ വിധി കൂട്ടണേ അള്ളാ എത്ര ആളുകളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്നത് ഓ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഭൗതികമായ ലോക ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ള ആ സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുണ്ട് അതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം അള്ളാഹുവെ അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി മഹാനായ അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം സ്വന്തം മകനായ ഷീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിളിക്കുകയാണ് മോനെ എന്റെ ശേഷം ഈ ദീനിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിന്നെയാണ് മോനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹു തന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നീ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണേ നല്ല സൂക്ഷ്മത നിനക്ക് വേണം ഒരന്യൻ ഒരു ഹറാമായ വിഷയത്തിലും നിന്റെ ഈ ഖിലാഫത്ത് നീ ഏൽപ്പിച്ചു കളയരുത് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെയല്ലാതെ നീ നിന്റെ ജീവിതം നയിക്കരുത് മോനെ എന്നിട്ട് മഹാനായ അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം മകനായ ഷീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയാണ് ഒന്ന് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് ഒന്ന് എന്റെ കൂടെ വരണോ കണ്ണിലൂടെ അറിയാതെ കണ്ണു നേര് വരും ഹബീബായ തങ്ങൾ ആരാണ് എന്തൊരു ചന്തമാണ് സ്വർഗം കാണാൻ സുഹാനല്ലാ മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് ഓർക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഓർക്കണേ മോനെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറയാതിരിക്കുക ആദ്യമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ട വാചകം മുഹമ്മദ് ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരാണ് മാത്രമല്ല ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം അവ്വാഹു കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത മഹറുണ്ടല്ലോ ആ മഹറെ മുത്തായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ് നൂറ് സ്വലാത്താണെന്നും അല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്വലാത്താണെന്നും അല്ല പത്ത് സ്വലാത്താണെന്നും അല്ല മൂന്ന് സ്വലാത്താണെന്നും പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ തർക്കമുള്ളൂ മഹർ കൊടുത്തത് സ്വലാത്താണെന്നതിൽ ഒരു ആനിമിനും തർക്കമില്ല തങ്ങളെ നീ ഓർക്കണം അള്ളാനെ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഓർക്കണേ എന്നിട്ട് ഹബീബ് മഹാനായ ഷീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് മോനെ 
فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق الأرش وأنا بين الروح والطين ولك كلمة ناي سرتي شتة إني كور منشر روبا ماكي إني لك الله روح تدنو آه روح تدنو سمايته يعني أنا دا أرشين دا ثانلي غانع يا أنا هو أنا بيتا تانغل سبحان الله أتمشري يا أبادي كتير ما شاء الله آج أبا الله بركة ديت نبي تانغل بيري أنا Ah, sendama itu sekolah kita kita korai anak-anak kita pergi pergi jangan kau itu naik itu turun, saya naik ni turun, masya Allah, Allah huwa afiyah itu buat kita, Allah huwa arwah yang nalgat, ini yang madu boleh lalu nalgat perwarta yang lalu jaya Allah huwa taufik jaya, saya kandi turun YouTube lalu saya kandi turun, masya Allah, baru yang nanti mining ada, ada nabi alaihi salam, magana ayat sisi nabi alaihi salam ini untuk perayaan mone. Arusin dah tanah le, jangan ingat nak kandu. Arusin dah tuan gelu. Ah, tuan gelu, jangan ingat nak kanda po. Ah, tuan gelu leh di baca tuhnde. Muhammadur Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam. ثم إني تفت السماوات فلما رأى في السماوات موليا إلا رأيت اسم محمد مكتوبا عليه. Jangan engan aga asat tu orang engan, jangan engan sanjiri cu. Allah, selanggal dalam jangan engan yatra jadi nongki. Aga selog tu orang jangan engan yatra jadi dapo. Abadai Allah, melu di baca tuhnde. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa inna wa ana Rabbi. أسكن الجنة أن الله سرعت البرفش بيجمونه وربعد قالم نار سرعت الجيب يجيتونه فلما رف الجنة قصرا ولا غرفا إلا اسم محمد مكتوبا عليه آه سرعت اللي أنا إن أنا سنجري جنو كيتونه سرعت اللي ودا أنا إن أنا يا ترى جاي ده بو سرعت Tindai, semua kota orang ni lom, semua rumah ni lom, semua budak ni lom, itu di baca tuhnde. Muhammad Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah. Innet mahana Adam Nabi Alaihi Salam berayaan. Walakaid, walakadra ayat ism Muhammad maktuban nala nuhuri hurul i. Hurulinga lude, nenjin de mugal ne kenyan noki mone. Hurulinga lana lalu surga tila, orang alki gitu na itu umbaliya samanam. Ah samanam agun na hurulinga lude, nenjin de mugal ne kenyan noki apo. Abidayum merudi baci tunde, Muhammad Rasulullah. صلى الله عليه وسلم وعلى ورق قصب آجام الجنة سرقة ليه Ada surga ti le, ura bad marangal unde. Adil petta ura maramana llo. Meila anji chedi gade, mundiri chedi gade. Adin de thun gade le kenya noki. Adin de thand gade le kenya noki. Abida yum meludi bici tunne. Muhammadur Rasulullah. Adi meila anji chedi gade. Yelah gade nya noki apo. Ayelah gade Kali lom melu diwet cintun de Muhammad Rasulullah wa ala barat syajarat di tuba tuba yang nubar yang nawir mara munde surga tila ah surga tila tuba yang nubara suganda madi cibi shanda mara mane yang dulu chanda mane ah mara mgana yang dulu aragaan ah mara mkana ah mara tinde elagal nya noki mone ah elagal lom melu diwet Cintunde Muhammad Rasulullah, wanda orang kecilan eh salat Muhammad Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala barat sidratil munda, sidratil munda ha in barayumna, surga tila anugerah ma agunna udamunde, 
മരമാണെന്നും അല്ല വലിയ സുന്ദരമായ ഗാഠനാണെന്നും പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവിടെയും ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കി മോനെ ഷീസേ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇലകളിലും അവിടെയും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് അതും നബി അലി ഇസ്ലാം പറയുകയാണ് മലക്കുകളുടെ കണ്ണ് ഞാൻ കണ്ടു മോനെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മലക്കുകളില്ലേ ആ മലക്കുകളുടെ കണ്ണ് ഞാൻ കണ്ടു ആ കണ്ണിന്റെ മുകളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും എന്തൊരു ചന്തമുണ്ടാകും ആ സ്വർഗം കാണാൻ എവിടെ നോക്കിയാലും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന പ്രകാശങ്ങളായി ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് ആ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് മോനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളമായി ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ പറയണേ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയോ കാലം മുമ്പുള്ള വർത്തമാനമാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് മുത്തായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ധാരാളം ഓർക്കണേ മലക്കുകൾ അവരുടെ സമയമാകുന്ന സമയം മുഴുവനും അവര് പറയുന്നത് അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അവരെ ഓർക്കുന്നത് തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പലപ്പോറക്കിന്റെ സദസ്സില് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുമിനീങ്ങളെ മുമിനാത്തുകളെ അടുത്ത വർഷം ഉറൂസ് മുബാറക്ക് നടക്കുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആരൊക്കെ അടുത്ത വർഷം സമാപന ദിവസം ഇതുപോലെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല സാധുവായ ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരാൾക്കും കഴിയൂല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസു തരണേ അള്ളാഹിയത്ത് തരണേ അള്ളാ ആരോഗ്യ ഏത് വലിയ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിലും അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക വഴി എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കലാണ് അതല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച ഒരു നായയുണ്ടല്ലോ തുത്തുമീർ എന്നാണ് ആ നായയുടെ പേര് ആ നായ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള കാരണം ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിച്ചതാണ് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചതാണ് ഈ പരപ്പൂ ഹതുരത്തിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഫത്തേർ മൊഹിയത്തീൻ പാപ്പാത്തങ്ങളുടെ ഹതുരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സ്നേഹം ആഹുരം വിജയിക്കാനുള്ള സ്നേഹമായി നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കടുകണമെന്ന് മഹാനായ ഷാഫി മധുഹബിതെ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവിയാണ് നായ ആ നായ നാള സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള കാരണം ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിച്ചതാണ് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ കിതുമീർ എന്ന് പറയുന്ന നായ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണത്രേ മഹാനായ മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വടി നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ് 
അതെ മഹാനായ സ്വാലിഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഒട്ടകം ആ ഒട്ടകം നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ് സുലൈമാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു 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 പക്ഷിയുണ്ടല്ലോ ഹുദു ഹുദു എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി ആ പക്ഷി നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ് ഔലിയാക്കളെയും അതുപോലെ അമ്പിയാക്കളെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കടന്നതെങ്കിൽ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരായ മതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്വർഗം നമുക്കുള്ളതാണ് അതാണല്ലോ മദീന പള്ളിയിലെ ഒരു പഴയ മിമ്പറ് പുതിയ മിമ്പറ് വന്നപ്പോ കരയാൻ തുടങ്ങി പഴയ മിമ്പർ കരയാണ് പുതിയ മിമ്പർ വന്നപ്പോ ഇനി എന്റെ മുകളില് ഹബീബായ തങ്ങൾ കയറി നിൽക്കൂലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ആ കരയുന്ന മിമ്പറിനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു മോനെ നാളെ നീ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് അപ്പോഴാണ് പഴയ മിമ്പർ കരച്ചിൽ നിർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ നാളെ ആഹ്രം വിജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലാണ് ഇഷ്ട് വെക്കലാണ് മഹബത്ത് വെക്കലാണ് അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആ മഹബത്ത് ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് നീട്ടു തരണേ അള്ളാ അന്ത്യദൂതര് കാലത്താമണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മഹബൂബിൻ തീരു പാദം ചുംബിച്ച മണ്ണില് വാണിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ റൗലത്തുൽ ഫീര് ിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മർഹബായ നൂറീനി മർഹബാ അല്ല മർഹബാ മഹാനായ തങ്ങളെ പോലെ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരാണ് ഉള്ളാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബർ ലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച തങ്ങൾ പാപ്പ നമ്മളെ സദസ്സിലെത്തി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ സദസ്സ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് ലാഹു സുബാനഹുല ഇത്രയും നമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞതും നമ്മൾ കേട്ടതുമെല്ലാം ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കാൻ ഒരു കാരണമായി ആ മഹബത്തിലൂടെ ആഹ്റം ഒന്നാമത്തെ വീടായ കബറും രണ്ടാമത്തെ വീടായ മഷറയും അതിനുശേഷമുള്ള സ്വർഗീയമായ ലോകവും അള്ളാഹു വിജയിച്ച് വിജയിക്കുന്നവരിൽ പെടാൻ അതെല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്കൊരു കാരണമായി നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പ്രകടമായ രൂപങ്ങളാണ് അഹ്ലു ബൈത്ത് റസൂലില്ല സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുത്തായ തങ്ങളുടെ അവിടത്തെ കുടുംബത്തോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്ത സ്നേഹം അങ്ങേയറ്റത്ത മഹബത്ത് ഇഷ്ക് അലഹമില്ല മഹാന്മാരായ കുമ്പോൽ സാദാത്തുക്കളിൽ മഹാന്മാരായ കുമ്പോൽ സാദാത്തുക്കൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള സാധാത്തുക്കളാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ചെന്നാൽ വലിയൊരു തടോ തലോടൽ വലിയൊരു നമുക്കൊരു ആശ്വാസ കേന്ദ്രമാണ് അവര് ആ സയ്യിദന്മാരിൽ പെട്ട വലിയ സയ്യിദ് നമ്മുടെ ഹദുറത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അവരുടെ ദ്വാകളാണ് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ തണലിലായി ഒരുപാട് കാലം ദീർഘായുസ്സോടെ ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ഐഷ്കും വല്ലാത്ത മഹബത്തും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് നീ ഇട്ടു തരണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട്
ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് ഈ മാസത്തിലാണ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാസ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീനുൽ ജിസ്തി ഇല്ല ജമീരി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻ ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മഹാൻമാർ ഈ മാസത്തിലാണ് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞത് ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിലാണ് ഉഹ്മാൻ 